ഹലോ മക്കളെ അവൻ ഞാൻ മിസ് ഹിയർ അപ്പം നമ്മളെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മളൊരു ചെറിയ കുറച്ച് ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് മിസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇത് പഠിക്കാണ്ട് ആരും എക്സാമിന് പോവണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് തുടങ്ങാം യെസ് അതിന് മുന്നേ മിസ്സൊരു കാലം വരട്ടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരാണോ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ലൈവ് ലിങ്ക് ക്ലാസ് ഇതുപോലത്തെ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് അത് എക്സാമിനുള്ള ആൻസർ ഒക്കെ ഡിസ്കഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രഡിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്കായിരിക്കും വരിക പഴയ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരും ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ ബൂസ്റ്റർ ബാച്ചിൻ്റെ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറക്കണ്ട വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോളാം ഈ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും സൂം ലൈവുകളും മോഡലെ എക്സാം ഒക്കെ എജ് പോർട്ട് നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോളാം നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് മിക്സ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മിശ്രിതങ്ങൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മിശ്രിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നോക്കിക്കോ എ മിക്സ്ചർ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കൾ ചേർന്നു ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് മിശ്രിതങ്ങൾ അല്ലേ ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് എന്ത് മിശ്രിതങ്ങൾ അതായത് എ മിക്സ്ചർ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് മിക്സ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാണ്ട് ഒന്നാമത്താണ് ഹോമോജീനിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകാത്മക മിശ്രിതം രണ്ടാമത്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം ഒന്നാമത്തെ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറം ഹോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏക അല്ലെ ഏകം എന്ന ഒന്നല്ലേ ഏതൊരു മിശ്രിതം എടുത്താലും ഏതൊരു മിക്സ്റ്റേഴ്സ് എടുത്താലും എല്ലാ ഭാഗത്തും അതിന് ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതായത് ദ മിക്സ്ചർ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ത്രൂ ഔട്ട് ഓൾ ഇറ്റ്സ് പാർട്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ അതായത് ഒരു മിശ്രിതത്തിന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ സ്വഭാവമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം മിശ്രിതങ്ങളാണ് എന്ത് ഏകാത്മക മിശ്രിതം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും യെസ് എന്താ ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്റ്റേഴ്സ് അതായത് എ മിക്സ്ചർ ദാറ്റ് ഷോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരു മിശ്രിതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം മിശ്രിതങ്ങളാണ് ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്താണ് ഏകാത്മക മിശ്രിതം ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കും ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം വ്യത്യാസമായിട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഓൾ സൊല്യൂഷൻ ആർ മിക്സ്റ്റേഴ്സ് ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ മിക്സേഴ്സ് ആർ സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് എല്ലാ ലായനികളും മിശ്രിതങ്ങളാണ് എന്നാൽ എല്ലാ മിശ്രിതങ്ങളും ലായനികളല്ല അല്ലേ എല്ലാ ഒരു ലായനയാണെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം എന്ത് വേണ്ടി വരും അതെ കമ്പണൻസ് വേണ്ടി വരും അപ്പം എന്താ എല്ലാ ലായനികളും മിശ്രിതങ്ങളാണ് എന്നാൽ എല്ലാ ലായ എന്താ മിശ്രിതങ്ങളും ലായനികളല്ല അല്ലേ ലായന എന്ന് വെള്ളത്തിൽ വേണ്ടേ അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളാം ചിലപ്പോൾ ട്രൂ ഓൾ ഫോൾസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അടുത്ത മോളിക്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്ര അല്ലെ നമ്മൾ ഷുഗറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ലൈവിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കുക മോളിക്കോൾ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാവിങ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മോളിക്കോൾസ് അതായത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടി അടങ്ങിയ ഏറ്റവും ചെറിയ തരി അല്ലെ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ള എന്താ ഒരു ചെറു കണികയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയാ തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കോൾ എന്ന് പറയാ എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട് മോളിക്കോളുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ കൂടി ചെന്നിട്ടാണ് വലിയ സാധനം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലേ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയ അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് തന്മാത്ര എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും തന്മാത്രകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഇതും നിങ്ങൾ എന്താണ് മോ
മിക്സേഴ്സ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോഡാ വെള്ളത്തിൽ ഒന്നിലധികം കൂടുതൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മിശ്രിതമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ശുദ്ധ ജലം അല്ലെങ്കിൽ ജലം ജലത്തിൽ ജലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്യുവർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ പദാർത്ഥമായിരിക്കും സ്വർണാഭരണം ഇവിടെ എന്താണ് ഒന്നിലധികം സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് അത് മിശ്രിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ ആണ് ദെൻ സ്വർണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു എന്താ ഒരു സ്വർണാഭരണം അതായത് നമ്മൾ ജ്വല്ലറീസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും വെറും സ്വർണം കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് അതിൽ കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് എന്തായാലും അത് മിക്സർ ആണ് ബട്ട് സ്വർണത്തിൽ സ്വർണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം എന്താ അത് പ്യുവർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ പദാർത്ഥമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് സാൾട്ട് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം സി വാട്ടർ കറക്റ്റഡ് ഇൻ സാൾട്ട് ഫീൽഡ് അല്ലേ സാൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവാപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ്പീകരണം ഓർത്ത് വെക്കുക ബട്ടർ ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം കേഡ് അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ കടഞ്ഞെടുക്കൂലേ യെസ് ടേണിംഗ് ദെൻ അയൺ പൗഡർ ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം എന്താ സാൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ എന്താണ് പാഡി ആൻഡ് ചാഫ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താ ഹെൽസ് വിനോവിങ് അല്ലെങ്കിൽ പാച്ചൽ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ മുറം കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ സെപ്പറേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ചിലപ്പം എന്താ ചായ എന്നെങ്ങനെ ചായപ്പൊടി അരിക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അല്ലേ ഫിൽട്ടറേഷൻ അരിക്ക അല്ലേ അരിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയൂലേ യെസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ചിലപ്പം ഇത് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധ നിർബന്ധമില്ല കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവർക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ ഇവിടെ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഒരു മൂന്നും നാലും തവണയൊക്കെ കാണാം മിസ്സിൻ്റെ പേരറിയോ മിസ്സിൻ്റെ പേരറിയെങ്കിൽ മിസ്സിൻ്റെ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റേ